বেশ কিছুদিন ধরে ইউএস ব্যানের কারণে ওয়াওয়ে নিয়ে আমরা একটু শঙ্কিত ছিলাম বাট রিসেন্টলি সেই ব্যান উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে অ্যান্ড ওয়াওয়ে ইজ ব্যাক ইন ট্র্যাক আমাদের হাতে আজকে ওয়াওয়ের একটি আপকামিং ফোন আছে সেটা হচ্ছে নোভা ফাইভ টি ওয়েল নোভা সিরিজের বেশিরভাগ ফোনগুলোই ম্যাসিভলি সাকসেসফুল ছিল এই কারণে এই ফোনটির প্রতিও আমার এক্সপেকটেশান অনেক বেশি সো এই ফোনটি হচ্ছে একটি মিড রেঞ্জের ফোন তবে স্পেসিফিকেশান যা দেখলাম তাতে এটা মিড রেঞ্জের মোটেও মনে হচ্ছে না আমার কাছে ফ্ল্যাগশিপ মনে হচ্ছে সো ফ্ল্যাগশিপ গ্রেডের হার্ডওয়্যার সহ একটি মিড রেঞ্জের ফোন এবং আজকে আমরা এই ওয়াওয়ে নোভা ফাইভ টি আনবক্স করবো এবং আমার ইনিশিয়াল থটগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সো লেস জাম্প ইন টু ইট বক্সটি একদমই মিনিমাল হোয়াইট কালারের একটি বক্স সাথে গ্রেডিয়েন্ট কালারের টেক্সগুলো আছে সো আমরা বক্সটিকে একটু আনবক্স করি বক্সটি খোলার পরে শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি দ্য ফোন ইট সেলফ ব্লু কালারের একটি ফোন আমরা ফোনটি সাইডে রাখছি এরপর পাচ্ছি একটি সিম ইজেক্টর পিন একটি টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়াটের ফাস্ট চার্জার ইউএস বি টাইপ সি কেবল এবং একটি টাইপ সি টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও কনভার্টার আবারও বলছি যেহেতু এটা রিভিউ ইউনিট তাই সবগুলো এলিমেন্ট নেই যেটা রিটেল ভার্সন আসবে সেখানে অবশ্যই সবগুলো এলিমেন্ট থাকবে না লেটস লুক এট দ্য ফোন সো আমার হাতে যে কালার ভেরিয়েন্ট আছে এটা হচ্ছে এই কালারটির নাম ক্রাশ ব্লু এবং পেছনে ব্লু কালারের একটি গ্রেডিয়েন্ট ডিজাইন দেওয়া হয়েছে এই গ্রেডিয়েন্টটি একটি ইউনিক যখনই লাইট এটাতে রিফ্লেক্ট করে তখন ক্যামেরা থেকে নিচের দিকে এক টাইপের গ্লেয়ার তৈরি হয় এবং সেই গ্লেয়ারটা বিভিন্ন কালারের গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করে যেটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে সো এই ফোনের আরও দুইটি কালার ভেরিয়েন্ট আছে আর হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড দেন আর একটি স্পেশাল এডিশন আছে যেটা নাম হচ্ছে মিড সামার পার্পল আমরা যদি ফোনটির বিল্ড মেটেরিয়াল নিয়ে কথা বলি তাহলে অ্যালুমিনিয়াম চেসির উপরে এবং নিচে দুই জায়গাতে গ্লাস ইউজ করা হয়েছে সো ফ্রন্ট এবং ব্যাক দুই জায়গাতে আপনারা কর্নিং গরিলা গ্লাস পাচ্ছেন বাট কোন জেনারেশনে সেটা এখনো স্পেসিফাই করা হয়নি আমরা খুব শীঘ্রই হয়তো জানতে পারবো আর গ্লাস বডি হওয়ায় হাতে নিয়ে খুব স্লিক এবং প্রিমিয়াম ফিল হয় ডেফিনেটলি সো আমরা যদি এই ফোনের বাটনস এবং পোর্টসগুলোর দিকে একটু তাকাই তাহলে উপরের দিকে আছে সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন বাম পাশে আছে একটি সিম কার্ড ট্রে যেখানে আপনারা দুইটা ন্যানো সেম ইউজ করতে পারবেন কোনো মেমোরি কার্ডের স্লট নেই নিচের দিকে প্রাইমারি মাইক্রোফোন ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট এবং একটি সিঙ্গেল বটম ফায়ারিং স্পিকার এবং ডান পাশে ভলিউম ব্রোকার্স এর সাথে দেওয়া হয়েছে পাওয়ার বাটন কাম ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার সো আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের বদলে পাওয়ার বাটনে স্ক্যানার দেওয়া হয়েছে ওয়েল আপনাদেরকে একটা জিনিস মানতে হবে যে আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার এখনো পর্যন্ত আমরা যেই স্পিড পাই সেটা দিতে পারছে না সো আপ টু দ্য মার্ক এখনো হয়নি সো আপনি যদি সাইডের কথা বলেন তাহলে এটা একদমই আনকমন আমরা খুব বেশি একটা ফোনে দেখি না বাট আমার কাছে পেছনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটি যতটুকু কনভিনিয়েন্ট মনে হয়েছে সাইডের এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটিও ততটাই কনভিনিয়েন্ট মনে হয়েছে কোনো ধরনের সমস্যা আমি ফেস করিনি ছোট্ট একটা ডাউনসাইড যদিও আছে সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টালি মাঝে মধ্যেই আনলক হয়ে যায় ফোন টাচ লেগে যেটা আমার কাছে খুব একটা ড্রিল ব্রেখার মনে হয় না আদার দেন দ্যাট এটার পজিশনিং একদমই পারফেক্ট জায়গায় করা হয়েছে সো ফোনটা হাতে নেওয়ার সাথে সাথে আপনার থাম্ব একদমই পাওয়ার বাটনে যেখানে গিয়ে লাগবে সেখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটি দেওয়া হয়েছে এবং এটা আমার কাছে প্রচণ্ড পরিমাণে কনভিনিয়েন্ট মনে হয়েছে আর স্পিডের কথা যদি বলি একদমই লাইটিং ফাস্ট এটি পেছনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার যতটা ফাস্ট তার চাইতেও অনেক ফাস্ট মনে হয়েছে আমার এটিকে কারণ একদমই কনভিনিয়েন্ট পজিশনে আঙুল সাথে সাথে এখানে চলে যায় সো টাচ করার সাথে সাথে আনলক হয়ে যায় যেটা আমার কাছে খুবই ইম্প্রেসিভ লেগেছে আর এর ফেস আনলকটিও ব্লেজিং ফাস্ট একদম পাওয়ার বাটন চাপ দেওয়ার সাথে সাথে নিমিষেই আপনাকে হোম স্ক্রিনে নিয়ে যাবে কোনো ধরনের লেটেন্সি বা কোনো ধরনের গ্যাপ আমি দেখিনি লো লাইটেও মোটামুটি ভালো কাজ করে ক্যামেরা বেস্ট হওয়ার ফলেও লাইট একটু কমে গেলে মাঝে মধ্যে একটু স্ট্রাগল করলেও বেশিরভাগ সময় আমি দেখলাম যে সাকসেসফুলি ফোনটি আনলক করতে পারে এবং ফ্রন্ট ক্যামেরাটি রাখা হয়েছে ফোনের উপরের দিকে বাম পাশে কোনায় ডিসপ্লের নিচে সো নো নচ নো পপ আপ সেলফি ক্যামেরা একটি ফুল ভিউ ডিসপ্লে আপনারা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন এবং ফোনের বডিটি অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও এতে এত বড় একটি ডিসপ্লে ফিট করা পসিবল হয়েছে কারণ এর বেজেল এবং চেনগুলো খুবই ন্যারো খুবই থিন আর ফুল ভিউ ডিসপ্লে হওয়ার কারণে এটাতে যে কোনো কন্টেন্ট প্লে করলে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে আর উপরে যে ক্যামেরা কাট আউট আছে এটা আমাকে কখনোই কন্টেন্ট প্লেইং এর বেলায় বদার করেনি অ্যাটলিস্ট ন যতটা বদার করতো ততটা বদার তো এটা কখনোই করছে না আর কন্টেন্ট প্লেইং এর বেলায় আমি খেয়াল করেছি ডিসপ্লে প্রচণ্ড পরিমাণে ভিভিড এবং কালারফুল ব্রাইটনেসও ঠিকঠাক আছে যদিও আমরা এখনও পর্যন্ত এক্সটেনসিভ টেস্ট করিনি সেই টেস্ট করে আপনাদেরকে ফুল রিভিউতে আরও জানাবো যে এই ডিসপ্লে কোয়ালিটিটি কীরকম সো ডিজাইন এবং লুক ওয়াইজ এই ফোনটি আমার কাছে একদমই ইম্প্রেসিভ লেগেছে তবে আপনাদের কারো কারো কাছে যদি এই ডিজাইনটি ফ্যামিলিয়ার মনে হয়ে থাকে তাহলে আপন
সো এর ইউআই নিয়েও কোনো কমপ্লেন নেই আমার আমিও আগেও এই ওয়াবের ইএমইউআই ইউজ করেছি এবং আমার কাছে ভালোই লেগেছে সো আমরা এবার চলে যাই এই ফোনের আরও একটি খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হচ্ছে এর ক্যামেরা সো এর পেছনের প্রাইমারি শুটারটি হচ্ছে ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেল এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট এপেচারের সনি আইএমএক্স ফাইভ এডি সিক্স সেন্সর সেকেন্ডারি ক্যামেরাটি সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড শুটার যার ফোকাল লেন্থ হচ্ছে থার্টিন মিলিমিটার এবং অ্যাপেচার এফ টু পয়েন্ট টু বাকি দুটি ক্যামেরার প্রথমটি হচ্ছে টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সর এবং আরেকটি টু মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স যা দিয়ে ক্লিয়ার ক্লোজ আপ শট নেওয়া যায় আমি ইনিশিয়ালি এই ফোন দিয়ে বেশ কিছু ছবি তুলেছি ডে লাইট এবং লো লাইটে এবং এর কোয়ালিটি অসাধারণ লেগেছে আমার কাছে তবে ফুল রিভিউতে এই ক্যামেরা সম্পর্কে আপনাদেরকে আরও ডিটেল জানাবো এছাড়া এই ফোনটির পেছনের ক্যামেরা দিয়ে ফোর কে থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে আর সামনের ক্যামেরাটি থার্টি টু মেগা পিক্সেলের যার প্যাচার হচ্ছে এফ টু পয়েন্ট জিরো এবং আমি সামনের ক্যামেরা দিয়েও বেশ কিছু ছবি তুলেছি এবং পেছনের ক্যামেরার মতোই সামনের ক্যামেরার ছবিগুলো আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আপনারা আমার ফেসবুক পেজ প্রোফাইল কিংবা ইনস্টাগ্রামে গেলে কিছু ছবি দেখতে পারবেন এই ফোন দিয়ে তোলা আর সামনের ক্যামেরা দিয়ে টেন ইন্টি পিক্সেলের থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এবং ইন্টারেস্টিংলি সামনের ক্যামেরায় জায়রো বেস্ট ইআইএস আছে আই ডেফিনেটলি হ্যাভ টু গিভ ইট এ ট্রাই এবার আসি এর ব্যাটারি সেকশানে এই ফোনে ইউজ করা হয়েছে সাঁত্রিশশো পঞ্চাশ এমএইচ লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি এবং এই ফোনের ব্যাটারি ব্যাক এখনও পর্যন্ত আমরা ফুললি টেস্ট করতে পারিনি ডেফিনেটলি টেস্ট করে ফুল রিভিউতে জানাবো তবে এই ফোনটি ফার্স্ট চার্জিং সাপোর্টেড এবং বক্সে একটি টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়াটের ফার্স্ট চার্জার দেওয়া আছে যেটা ব্লেজিং ফাস্ট হবে ওয়াবে ক্লেম করছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট চার্জ হতে মাত্র চব্বিশ মিনিট সময় লাগবে এবং আমরাও হালকা টেস্টে সেরকমই রেজাল্ট পেয়েছি সো মোটামুটি এক ঘন্টায় আপনি ফুল চার্জ করে ফেলতে পারবেন এই ফোনটি উইচ ইজ মোর দেন অ্যানাফ সো ফোনটি নিয়ে আমাদের ইনিশিয়াল যে থট ইনিশিয়ালি আমি যদি এই ফোনটির দিকে তাকাই তাহলে শুধুমাত্র থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাকটা আমার কাছে মিসিং মনে হয়েছে যেটা অনেকেই অ্যাপ্রিসিয়েট করে থাকলে And then fingerprint scanner T আমার কাছে যদিও প্রবলেম মনে হয়নি বাট এটা টোটালি সাবজেক্টিভ অনেকের কাছে প্রবলেমেটিক মনে হতে পারে আমি শুধু একটা ইস্যু পেয়েছি এটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টালি মাঝে মধ্যে আমলক হয়ে যায় এছাড়া আর কোনো ইস্যু নেই আর বাংলাদেশে খুব শীঘ্রই ফোনটি অফিসিয়ালি লঞ্চ হবে এবং একটি এস্টিমেটেড প্রাইসের রেঞ্জ আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ টু ফিফটি থাউজেন্ডের মধ্যে হবে প্রাইসটা একটু আপনাদের কাছে বেশি মনে হতে পারে বাট বাংলাদেশে এখন অফিসিয়ালি সব ফোনের প্রাইসে বেশি ট্যাক্সের কারণে আপনারা হয়তো সে বিষয়টা জানেন সো আমি এই ফোনটি আরও ইউজ করবো আরও টেস্ট করবো টেক্সট করার পরে একটা ফুল রিভিউ দিবো যেখানে আপনাদেরকে এই ফোনের খুটিনাটি সকল বিষয় জানাবো এবং আমার ফাইনাল ভার্ডিকটাও সেখানে সেই ভিডিওর জন্য তুলে রাখলাম তবে ইনিশিয়ালি ফোনটা ইউজ করার পরে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে এর যে স্প্যাক এবং হাতে নেওয়ার পরে আমার যে ইনিশিয়াল ইম্প্রেশান এতে করে আমার মনে হচ্ছে ভ্যালু ফর মানির কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে এই ফোনটি পি থার্টি থেকেও বেটার হবে পি থার্টি প্রো না পি থার্টি শুধু পি থার্টি থেকে আমার মনে হচ্ছে এই ফোনটি ভ্যালু ফর মানির দিক থেকে বেটার হবে সো এই বিষয়গুলো নিয়ে ডেফিনেটলি আমরা ফুল রিভিউতে আলোচনা করব সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টেলেন টেক কেয়ার টাটা